В этой части я покажу и расскажу, как я ухаживаю за бисерными работами уже из гипса и флор ленты. Я взяла самые старые свои работы. Им по 14 лет. Поэтому не судите строго. Это я только начинала делать. Училась. Тогда вообще никакого материала не было. Ни учебного. Даже бисер было долго. Э, долго искали бисер, чтобы что-то сделать. Самая первая работа это у меня вот эта сакура. Я взяла именно старые свои работы. Показать, как сохранился бисер. Некоторые работы я оставила себе на память и никак не могу их не разобрать, не подарить. Есть у меня такие работы. Вот этому дереву 14 лет. Это самая первая моя работа. Я нашла два пакетика бисера. Знаете, даже проволочка тогда... Проволочки вообще такой не было, чтобы скручивать... Покупали в хозяйственном магазине, разбирали, чистили и делали. Вот, смотрите, вот такой бисер. Смотрите, и цвет сохранился. Это я еще крутила на нитке. Тут это морская соль. Все я покрываю лаком. Флору ленту или нитки я покрываю лаком. Или строительным лаком, или лаком прозрачным для ногтей. Вот я показываю, как сохранился бисер. Вот смотрите, это мой дуб. Я хочу показать не сам дуб. Хотя, вот смотрите, вот у меня дуб. Он из гипса. Я его мою. Ну, мою я, конечно, не часто, но я мою. Периодически. Вот смотрите, у меня тут подложка. Вот, вот тут. Это вот такой, вот такой мелкий бисер. Он тоже хорошо сохраняется. Хоть он и мытый, и, ему, и этому дубу 14 лет. Единственное, что я делаю, периодически покрываю заново лаком. Ну, в год раз, может быть, я покрываю лаком. Просто беру лак для ногтей, если это хочу быстро, или строительный лак. И покрываю лаком. Вот такой дуб. Это все, что связано с гипсом. Конечно, на гип... с гипсом ухаживать проще. Проще. Вот у меня тут мандарин такой есть. Ему тоже лет 15, наверное, 14. Чтобы вы мне поверили бы. Посмотрите, какой бисер. Вот цвет бисера зависит все-таки от качества бисера. Если качество бисера, покраска плохая, то вы ничего не сделаете. Даже мыть не будете, краска спадет. Если хороший бисер, вот, то и цвет сохранится. Вот, когда я училась, я вот в такой стеклянной вазочке сделала с камнями. Камни, конечно, я приклеивала и тоже покрывала лаком. И они, смотрите, сколько лет, конечно, все хорошо держится. И тут у меня тоже, тоже гипс. Иногда я подкрашиваю, но главное покрываю лаком. Вот такой большой мандарин. У меня есть ролик с мандарином, но там, там маленький мандарин, а этот очень большой мандарин. Так что, если хотите делать мандарин, то это сантиметров, я не знаю, 25, наверное, у меня высота мандарина. Сейчас я вам расскажу, как я ухаживаю. Также я беру теплую воду, но не горячую. Беру теплую воду. Я это, конечно, в ванне это все делаю. Беру, наливаю Фэри. Немного. Главное не создать пену. Потому что пену потом надо смывать. Под душем я не советую споласкивать. Потому что даже слабые струйки прибьют вам ветки. Конечно, надо потом будет расправить чуть-чуть. Когда высохнет. Но все-таки лучше не сотворять вот тут 
пену. Она не нужна. И так все сработает. Вот смотрите, почему я взяла вот такое. Вот такое нежное. Видите, длинные ветки, нежные. И смотрите, что я делаю. Я держу. Это и так я могу вытереть. Поэтому я горшочек этот мыть не буду. Я на... и вот так тихонечко макушку. Все. И теперь во втором тазике я также несколько тазиков с меню воды сполоскну. Вот он у меня заблестел. Главное, что он начинает блестеть. Пыль смывается. Вот так легко. Кручу. Если это нитки, то тоже долго это делать не надо. Все, сейчас я в тазике сполоскну. Вот я сполоскнула все. Теперь я оставлю, и мое дерево высохнет. Конечно, можете душем пользоваться, но струйки должны... Смотрите, у меня поч... струйки должны быть слабенькие, чтобы не перебить ветки. Смотрите, они у меня остались на месте. Теперь я вот так оставлю, и дерево мое высохнет. Теперь я возьму дуб. Большой дуб мой. Он вообще высокий. Больше 30 сантиметров. Тазики могут быть широкие. Смотрите, я подложку, с, с, вот именно вот корзинку, не мочу. Я вот так кручу в тазике. Вот, видите, уже заблестел. Мочу в фейре. Немножко здесь неудобно. У меня большие тазики есть. И вот так, смотрите, уже блестит. И теперь я только сплоскну теплой водой. Когда высохнет, если нужно, то покрываю лаком. Мой дуб заблестел. Этот блеск так и останется, потому что это стекло. И стекло всегда блестит, поэтому все. Я всю пыль, даже какой-то там... Наслоение все смыло. Даже тереть не пришлось. Я оставляю, и мой дуб сохнет. Теперь я расскажу про цветы, которые у меня с флор-лентой. Я специально взяла вазу, потому что они у меня сохнут в вазе. Не лежа, а в вазе, чтобы быстрее они высохли. Я также беру полотенце. Вот такое. Отрываю кусочек. И ложу вниз, чтобы ножки не намокали бы. И вот это все быстренько мне высохло. Вот сюда вот так я ложу. Можно, конечно, лежа это сушить, но когда работ много. Вот я беру, вот прям беру свои розы. Вот, они на флор-ленте. Лучше флор-ленту, если вы цветочек сделали, покройте лаком. Вот флор-ленту, если мне нужно поменять. Вот я вижу, что она уже мне не годится, уже не так хорошо смотрится то я меняю флор-ленту. Когда... Не, не тогда, когда мою. Мою я часто свои, свои изделия. А вот именно вот, вот смотрите, вот эти вот розы уже как бы цвет флор-ленты поменялся. Вот и уже пора поменять флор-ленту. Если будет у меня время, я вам покажу, как я это делаю. Но я их тогда мочить не буду, если я хочу показать. Вот я вот одну оставлю. И вот эту тоже оставлю. Так, берем, беру вот так же ферри. Не размачиваю, я просто вот так. Все, это все смывается. Смотрите, все уже беленькие заблестели. Посмотрите, какая разница даже видно. О, тут белый цвет. И тут белый. Все, сполоскнула. Сейчас я сполоскну быстро. 
Я их сплоскнула тепленькой водичкой. Они прям как новенькие у меня. И ложу в вазочку. И так они у меня сохнут. Вазочки. Если нужно, когда высохнет, тогда я покрою лаком. Ну, это я, может быть, в два года раз это делаю, потому что флор лента очень хорошая. Если она хорошо держится, и все. У меня вот так мои розы будут сохнуть. Могу вот ту, подходя, подхожу и смотрю, если она сильно мокрая, вот это полотенце мое, я его поменяю. Можно газетку положить. Главное, чтобы не намокало бы, не размачивать. Теперь покажу эти цветы. Смотрите, взяла, помыла. Можно потом отдельно помыть. Разворачиваю флор ленту. Я снимаю старую флор ленту. Они у меня тоже эти цветы очень давно. Вот я раскручиваю. Я раскрутила и оставляю, чтобы мои детали высохли. Вот когда детали высохли, берем флор ленту и собираем обратно цветочек. Это я делаю, ну вот именно как вот бисер и как хорошо держится флор лента, то делаю где-то один раз в два года. Я давно занимаюсь бисером, поэтому знаю, что флор лента хорошо держится. Ее даже можно покрасить, если есть такая нужда то можно просто взять покрасить. Просто я хочу показать, что если что-то вам уже не нравится с, со временем, то можно всегда обновить. Даже если вы клеем пользовались, где-то подклеивали, можно всегда придать свежий вид. Я когда дарю или продаю, то всегда рассказываю, как ухаживать за украшениями, чтобы они всегда блестели бы, и как ухаживать за вот такими именно с проволоки. Сейчас проволока очень хорошая, она не ржавеет. Вот эта проволочка, из которой мы собираем детали. Вот и я начинаю. Откручивать флору ленты. Сейчас вам покажу разницу. Это уже мытая у меня роза. И я ее обновляю. Добава... Добавляю листики обратно. Делаю я это стоя. Фунтик лег на мое кресло. Ну, я его не выгоняю, чтобы он мне тут не мешал. А то и тазики, и цветочки. Вот это обновленная роза. Я вот он, вы видели, даже не разбирала. А это у меня еще старая роза. Разница, конечно, видна и по флорленте. Вот так можно обновить. Вот я розу уже помыла. С кустиками еще проще. Еще хочу сказать. Когда работаем с флор лентой, не трогаем руками бисер. Потому что флор лента липкая. И, и там, где мы липкими пальцами дотронулись до бисера, блестеть не будет. Тогда там не просто даже сплоскнуть. Там придется даже тереть, чтобы заблестел бисер. 
Поэтому, когда работаем с флор лентой, запоминаем. Руками бисер не трогаем. Моем руки и продолжаем работать. Вот такие шикарные чистые розы у меня получились. Я вам могу сказать, лет пять им. Вот этим розам. Потому что я знаю, что я уже флор ленту менял. И лаком покрывала, поэтому... Я даже ролики снимала. На втором канале есть у, у моей сестры. Вот так, как я их делаю. Я не успела в первой части рассказать до конца. Я нечаянно нажала. И у меня прекратилась съемка. С техникой я не дружу, склеивать не умею. Мне Света помогает. Поэтому я расскажу. Вот когда мы не всегда же будем мыть украшения, то есть вот такие салфетки в хозяйственном магазине. Их имя можно протереть и вернуть блеск. Вот так. Не только вот, вот просто протереть. И также возвращается блеск. С одной стороны и с другой. Все аккуратненько протираем. Я все рассказала. Может, не все, но что вспомнила, рассказала. Может, там, когда если что-то я забыла рассказать то, когда буду снимать ролики, дополнительно буду добавлять. Надеюсь, мой ролик вам пригодится. До свидания. Фунтик мне помогал. Скажи до свидания. Он вообще тихий кот. Но когда попросишь, он иногда мяу говорит. Мама говорит. Да, Фунтик? Смешной. До свидания.